Bem-vindos à Casa Grande do Engenho Guaporé, construído no século XIX por mim mesmo para ser morada do Dr. Vicente Nas Pereira. Na época ele, ele se casou com a minha filha Isabel Varela. A partir desse ano, foi o ano em 1868, quando eu assumi a vice-presidência do Estado do Rio Grande do Norte. E a partir daí, a importância do casarão começa por ser morada do governador do Rio Grande do Norte. Aqui era minha casa de veraneio, onde eu costumava passar as tardes de verão. A arquitetura da casa é toda uma arquitetura neoclássica, colonial. Ao subir, nós vamos ao quarto do governador, o Dr. Vicente Nath Pereira, e subir pelas escadarias que os presidentes da província subiram, a partir de 1879. Aqui nós estamos no segundo piso do palácio, e que aqui nós temos essa porta aqui menor porque era aqui onde as amas de leite amamentavam os filhos das sinhazinhas ele é bem próximo ao quarto da sinhazinha por quê? porque quando o filho dela chorasse ela dava para a escrava que estava aqui amamentar porque ela não amamentava para que os seus não caíssem a visão que o governador tinha era de mais de 50 engenhos na sua direção engenhos esse ainda hoje preservados, como a gente consegue observar aqui, e o canavial, aqui era o antigo engenho, do segundo piso ele tinha uma visão de tudo, o poder centralizado do que foi a monocultura da cana-de-açúcar dentro de Cearamirim. Bem-vindos ao engenho Mucuripe. O Engenho Mucuripe foi fundado no século XIX pelo Major da Guarda Nacional Antero Leopoldo Raposo da Câmara. Em 1935, que é o ano que tem no alto do Engenho, foi o ano em que Rui Pereira, o meu trineto, ele assume o comando do Engenho. E em 1975, foi o ano em que o meu tetraneto, Rui Pereira Júnior, passa a assumir o Engenho. Na época ele era prefeito do Ceará Mirim. O Engenho Mucuripe ainda está com seu maquinário, ainda de fogo aceso, é o único engenho do Vale do Ceará Mirim fundado no século XIX que está na ativa. Ainda com seu maquinário preservado, o maquinário esse que veio de Londres no século XIX. Venham conhecer os encantos de São Leopoldo. O engenho de São Leopoldo foi fundado no século XIX pelo coronel da Guarda Nacional Manuel Leopoldo Raposo da Câmara. Posteriormente aqui nasce a família Câmara, no Rio Grande do Norte, onde saiu vários filhos ilustres, como Augusto Leopoldo Raposo da Câmara, que foi senador e deputado provincial. A Casa Grande ainda está preservada, onde nós temos aqui o acervo de mobiliária e também os mosaicos antigos, que são os pisos portugueses. Então, São Leopoldo hoje, ele é um, do, um dos principais destinos turísticos de Ceará Mirim para o turismo rural e turismo pedagógico dentro do município do Ceará Mirim. O Engenho Nascença conserva toda a tradição açucareira, por preservar aqui todo o acervo do baronato do Ceará Mirim. O Engenho Nascença ele foi fundado no final do século XIX pelo senhor Hermínio Leopoldino Cavalcante. Em 1967 foi adquirido pelo meu trineto Roberto Pereira Varela. A partir daí ele trouxe para cá todo o acervo do barão do Ceará Mirim, onde consiste em camas, mesas, até mesmo as carruagens ainda estão preservadas. Nós vamos entrar para poder apreciar. Música 